Pada awal kemerdekaan, para pemuda Medan berjuang melawan kedatangan tentara sekutu dengan cara menyuruh mereka menembaki jeep-jeep milik sekutu setiap hari. Kadang terjadi pertempuran pis-pis antara para pemuda Medan dengan tentara Inggris. Nah, salah satu pemimpin pemuda Medan itu yang paling kesohor namanya Tarigan. Merdeka! E, tidak jelas nama panjangnya apa, namun disebutkan Tarigan ini dari suku Karo. Tarigan bersama anggotanya melakukan perdagangan gelap hasil-hasil perkebunan yang dijual ke Singapura. Nah, dari hasil perdagangan itu kemudian digunakan Tarigan untuk kepentingan perjuangan para pemuda di Medan. Misalnya untuk memperoleh amunisi, senapan, senjata, dan lain-lain. Markas Tarigan ini konon kabarnya terletak di kampung terpencil, di dalam hutan dan rawa, dekat kota Medan. Cepak terjang Tarigan dan pasukannya ini kemudian membuat Inggris kewalahan. Inggris itu ya sudah berkali-kali mencoba menangkap Tarigan, tidak pernah berhasil. Akhirnya seorang perwira sekutu berpangkat mayor, meminta Westerly menangkap Tarigan. Waktu itu, Westerly memang sedang mengemban misi untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di kota Medan. San Mayor menjanjikan sebuah tol whisky Skotlandia, mereknya Black and White, jika Westerly sukses. Westerly menyanggupi, bahkan dia hanya minta satu hari untuk melaksanakan tugas tersebut. Malam itu, Westerly pergi memburu Tarigan. Dia didampingi oleh seorang pemuda dari suku Batak yang tahu gubuk tempat Tarigan tinggal, seorang pengkhianat dirinya. Kemudian e, seorang lagi lelaki dari Madras, India. Tiga orang ini membekali diri dengan sebilah belati, sebuah truk rorofrom, dan borgol. Pistol dan granat tangan juga mereka bawa. Mereka mengenakan pakaian hitam untuk menyamar. Pendek kata, mereka sukses menembus hutan dan menyeberangi rawa-rawa. Di depan gubuk Tarigan, mereka sukses mempercundangi tiga orang penjaga. Tarigan yang sedang tertidur pulas langsung dibius dengan kain yang dibasahi oleh Chloroform. Lalu, mereka menggotong Tarigan ke kantor untuk diinterogasi. Tarigan kemudian diikat di kursi untuk diinterogasi oleh Westerling. Si pemuda Madras berdiri di samping Tarigan dengan pedang teracung. Jadi, sewaktu kesadaran Tarigan itu kembali, Pemuda Batak Karo itu kemudian mencoba berlari menerjang ke arah Westerling. Namun si Madras dengan sigap bereaksi melayangkan pedangnya dan tewaslah Tarigan. Menurut pengakuan Westerling, dia kemudian memungut kepala Tarigan, mengemasnya dengan daun pisang dan menyimpannya ke dalam kaleng biskuit. Kurang dari 24 jam, Westerling kemudian menyerahkan kepala Tarigan kepada mayor Inggris dalam jamuan makan malam di Hotel Debur. Seketika itu pula, nafsu makan sang mayor pun hilang. Westerling pun memenangkan sebuah tol whisky Scott kesukaannya dari si mayor. Keesokan harinya, Westerling mendatangi lagi kampung tempat Tarigan berbasis. Bersama anak buahnya, Westerling memasang pasak di tengah kampung. Di atasnya, dia tancapkan kepala Tarigan. Sementara di bagian bawah tertulis, Peringatan bagi para anak buah Tarigan. Westerling membubuhi catatan peringatan itu dengan tertanda dari macan putih. Westerling mengisahkannya dengan jumawa tanpa rasa bersalah.